ഹയർ സെക്കൻഡറി എക്സാമുകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കായി നയൻറ്റി പ്ലസ് മൈ ട്യൂഷൻ ആപ്പിൽ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് നമസ്കാരം ഇന്ന് പുറത്തു വന്ന പ്രധാന വാർത്തകളും നടന്ന സംഭവങ്ങളും വിവിധ പ്രതികരണങ്ങളും അറിയാം വിശദമായി അരമണിക്കൂറിൽ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ ആരംഭിക്കുന്നു സ്വാഗതം തലശ്ശേരിയിലെയും ഗുരുവായൂരിലെയും എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക തള്ളിയതിനെതിരായ ഹർജികൾ ഹൈക്കോടതി നാളെ പരിഗണിക്കും രണ്ട് കേസിലും നിലപാട് അറിയിക്കാൻ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകി വിജ്ഞാപനം വന്ന ശേഷം ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിന് മുൻപ് കോടതിക്ക് ഇടപെടുന്നതിന് പരിമിതികളുണ്ടെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ സാങ്കേതിക പിഴവ് മാത്രമാണ് സംഭവിച്ചതെന്നും വരണാധികാരി തെടുക്കപ്പെട്ട നടപടി സ്വീകരിച്ചതിലൂടെ നീതി നിഷേധമുണ്ടായെന്നും ഹർജിക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പിറവത്തം കൊണ്ടോട്ടിയിലും സമാന സംഭവത്തിൽ സമയം അനുവദിച്ചത് ഇരട്ട നീതിയാണെന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ആരോപിച്ചു ഇതിനിടെ കേസിൽ കക്ഷി ചേരാൻ തലശ്ശേരിയിലെ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി അനുവാദം തേടിയെങ്കിലും കോടതി അനുവദിച്ചില്ല ഇതിൽ ഒരു ഇൻജസ്റ്റീസ് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് ലംഘനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ അവകാശ ലംഘനം നടക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് ഹി ഹാസ് നോ ജൂറിസ്ട്രിക്ഷൻ ടു ഡു ഇറ്റ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ വാദം ശരി ജൂറിസ്ട്രിക്ഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ള വാദം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ബാക്കി കോടതി പറയട്ടെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗം ഹൈക്കോടതി ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് നാളത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അനുകൂലമായ ഒരു വിധി ഉണ്ടാവും ഇക്കാര്യത്തിൽ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പത്രിക തള്ളിയ സംഭവത്തിൽ ഒത്തുകളി ആരോപണം തുടർന്ന് കോൺഗ്രസും സി പി ഐ എമ്മും തലശ്ശേരിയിൽ കോലി ബി ഗൂഢാലോചന നടന്നുവെന്ന് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ആരോപിച്ചു മണ്ഡലത്തിൽ മുൻപും കോലി ബി സഖ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ബി ജെ പി ജില്ലാ അധ്യക്ഷന്റെ പത്രിക തള്ളിയത് നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളയാനാകില്ലെന്നും മന്ത്രി പാലക്കാട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റിന്റെ പത്രിക സമർപ്പിക്കുമ്പം അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പരിശോധിക്കാതെ കൊടുക്കില്ല എന്തായാലും അപ്പം ഞങ്ങളെയൊക്കെ പത്രിക എത്രയോ തവണ സ്ക്രൂട്ടിനി ആളുകൾ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ട് നടത്തിയിട്ടാണ് പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് പത്രിക സമർപ്പിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഒരാൾക്ക് മൂന്ന് സെറ്റോ നാല് സെറ്റ് വരെ പത്രിക സമർപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒന്നിലെന്തെങ്കിലും പെസുക പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ തന്നെ പറയും ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ അത് കരുതിക്കൂട്ടി അത് ഒരിക്കലും പിന്നെ ശരിയാവരുത് എന്ന് തോന്നിയിട്ട് സമർപ്പിച്ചതുപോലെ തോന്നുന്നു നമുക്ക് അതെ പലപ്പോഴായിട്ട് സംഭവിക്കാറുണ്ട് അത് കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും കൂടി യോജിച്ചിട്ട് പലപ്പോഴും വോട്ട് ചെയ്തതായിട്ട് നിരവധി അനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആവാനാണ് സാധ്യത എന്ന് തോന്നുന്നു ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ ബി ജെ പി സഖ്യം പുറത്തു വന്നതിന്റെ ജാള്യത മറയ്ക്കാൻ സി പി ഐ എം ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന ആരോപണവുമായി ഉമ്മൻചാണ്ടിയും രംഗത്തെത്തി ബി ജെ പി പത്രികകൾ തള്ളിയതിൽ കോൺഗ്രസിനെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണെന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടി കോട്ടയത്ത് പറഞ്ഞു പകല് പോലെ പുറത്ത് വന്നപ്പോഴുള്ള ജാല്യത മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് നോമിനേഷൻ തള്ളിയത് ഞങ്ങളുമായിട്ട് എന്താ അത് ഇവിടുത്തെ തലശ്ശേരി അവിടെ എന്താ തലശ്ശേരി കോൺഗ്രസ് അവരുടെ തള്ളി ഇത് ജയിക്കാം എന്നാണോ ഏ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളല്ലാതെ വേറെ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുമോ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമോ തലശ്ശേരി ജയിക്കാൻ ആരാ നിൽക്കുന്നത് മാർസിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണ് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് എലത്തൂരിനെ ചൊല്ലിയുള്ള പ്രതിസന്ധി യു ഡി എഫിൽ രൂക്ഷമായതോടെ എൻ സി കെയിൽ നിന്ന് സീറ്റ് ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള നീക്കവുമായി കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പിൻവലിക്കണമെന്ന ആവശ്യം രമേശ് ചെന്നിത്തല മാണി സി കാപ്പനെ അറിയിച്ചതായാണ് സൂചന എലത്തൂരിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടൻ അവസാനിക്കുമെന്നായിരുന്നു രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ പ്രതികരണം എലത്തൂരിലെ തർക്കം ഉടൻ പരിഹരിക്കുമെന്ന് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ചർച്ച തുടരുകയാണ് എൻ സി കെക്ക് സീറ്റ് നൽകുന്നതിൽ തനിക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ മൂന്ന് സീറ്റ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ എന്റെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം പറഞ്ഞു അവസാന ഐക്യനാധിപത്യ കക്ഷിയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ മൂന്ന് സീറ്റുകൾ എല്ലാവരും ചേർത്തുകൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരു നേതാവിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവസാനം ഈ സീറ്റ് എലത്തൂർ കൊടുത്തപ്പോൾ ഇന്നുണ്ടായ പൊട്ടിച്ചെറിയ ചിറ്റലും ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായി ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനുള്ള നടപടികളുമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വന്ന് എൻ സി പി യുമായി പ്രശ്നം ചർച്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ പ്രശ്നം രമ്യമായി തന്നെ പരിഹരിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്കിപ്പോൾ പറയാനുള്ളത് എലത്ത
യുഡിഎഫ് ഞങ്ങൾ കല്ലോട്ട് ചെയ്ത സീറ്റാണ് എലത്തൂര് ആ സീറ്റിൽ ഞങ്ങൾ മത്സരിക്കും അത് പത്ര പിൻവലിക്കുമായിരിക്കുന്നു പിൻവലിക്കുമായിരിക്കും പ്രതിഷേധമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന സീറ്റാണ് എലത്തൂർ സീറ്റ് അതിൽ ഞങ്ങൾ മത്സരിക്കും ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി നോമിനേഷൻ കൊടുത്തു പുള്ളി അംഗീകരിക്കേണ്ടതേ അംഗീകരിക്കേണ്ടവരെ അംഗീകരിച്ചോളൂ ഇല്ല ഇല്ല ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി കാണുള്ളൂ എൻ സി പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി ആയിരിക്കും എൻ സിക്കേട്ട സ്ഥാനാർത്ഥി ആയിരിക്കും മുന്നണി സംവിധാനത്തിലെ മര്യാദകൾ പാലിക്കണമെന്ന് എലത്തൂരിലെ എൻ സി കെ സ്ഥാനാർത്ഥി സുൽഫിക്കർ മയൂരി നൂറ്റി നാൽപ്പത് മണ്ഡലത്തിലും കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി വേണമെങ്കിൽ ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി എന്തിനാണെന്നും സുൽഫിക്കർ മയൂരി ചോദിച്ചു മുന്നണി സംവിധാനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മുന്നണി മര്യാദകൾ പാലിക്കണം ഞങ്ങൾ രണ്ട് സീറ്റിലും കോൺഗ്രസ് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് സീറ്റിലും മത്സരിക്കുന്ന വലിപ്പ ചെറുപ്പമുള്ളത് കൊണ്ടാ മഹാരാഷ്ട്ര ചെല്ലുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ മത്സരിക്കുന്ന സീറ്റിൻ്റെ രണ്ട് സീറ്റിലും മൂന്ന് സീറ്റിലും ഒക്കെ മത്സരിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ കക്ഷികളുണ്ട് അവിടെ മുന്നണി സംവിധാനം മുന്നണി സംവിധാനമായി തോന്നും ഒരു മുന്നണിക്ക് കൊടുത്ത സീറ്റ് അവർ സ്ഥാനാർത്ഥിയും പ്രഖ്യാപിച്ച് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അംഗീകരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയല്ല ആ വിഷയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ തെരുവിലല്ല കാണിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട നേതാക്കൾ അവരുടെ കെ പി സി സി പോയി ധരിപ്പിക്കുക ഇരിക്കൂറിനെ ചൊല്ലി കണ്ണൂരിലെ കോൺഗ്രസിലുണ്ടായ പ്രതിസന്ധി പൂർണ്ണമായി പരിഹരിക്കാനായിട്ടില്ല യു ഡി എഫ് കൺവെൻഷനിൽ എ ഗ്രൂപ്പ് നേതാക്കൾ പങ്കെടുത്തെങ്കിലും സോണി സെബാസ്റ്റ്യൻ അടക്കം ഒരു വിഭാഗം വിട്ടുനിന്നു വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാലാണ് വിട്ടുനിന്നതെന്നാണ് സോണി സെബാസ്റ്റ്യന്റെ വിശദീകരണം ഇരിക്കൂറിലെ തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിച്ചുവെന്നായിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പ്രതികരണം ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കും എലത്തൂര് ആണ് ഒരു പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ ശേഷിക്കുന്നത് അതിനും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കും ബാക്കി എല്ലാം തീർന്നു ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സ്ഥലത്തെയും പ്രശ്നം തീർന്നു ഇനി എലത്തൂര് മാത്രമാണ് അതിനും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കും എന്നാൽ ഇരിക്കൂറിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നിലവിൽ പരിഹാരമായിട്ടില്ലെന്ന് കെ സുധാകരൻ പറഞ്ഞു രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പരിഹാരമാകുമെന്ന് നേതൃത്വം ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും സുധാകരൻ അറിയിച്ചു യു ഡി എഫ് പ്രവർത്തകർ ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രചാരണത്തിന് ഇറങ്ങുമെന്നായിരുന്നു കെ സി ജോസഫിന്റെ പ്രതികരണം പരിഹാരം നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അത് കെ പി സി സി നിർവഹിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് പരിഹാരം ഉണ്ടാകും അത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ബാധിക്കില്ല ഇന്ന് മുതൽ ഈ നിമിഷം മുതൽ തനിക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ലെന്നും എല്ലാവരുടെയും പ്രതിനിധിയാണ് താനെന്നും ഇരിക്കൂറിലെ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി സജീവ് ജോസഫും പറഞ്ഞു ഇവിടെ സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പും ഇല്ല ഞാനൊരു കോൺഗ്രസ്സുകാരനാണ് യു ഡി എഫ് കാരനാണ് ഞാൻ എല്ലാ കോൺഗ്രസ്സുകാരുടെയും യു ഡി എഫ് കാരുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും പ്രതിനിധിയാണ് ആ നിലയിൽ മാത്രമേ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കൂ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സർവേകൾക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല സർക്കാരിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന സർവേകളിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന് വിശ്വാസമില്ല മാധ്യമങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ് അനുസരിച്ചല്ല മുഖ്യമന്ത്രിയെ തീരുമാനിക്കുന്നത് കഴിവുകെട്ട സർക്കാരിനെ വെള്ളപൂശാനാണ് മാധ്യമങ്ങളുടെ ശ്രമം വോട്ടർമാരിൽ ഒരു ശതമാനം പേർ പോലും സർവേകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല സർവേകളിലൂടെ തന്നെ ഇകഴ്ത്താൻ ശ്രമം നടക്കുകയാണെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചു പരസ്യം കൊടുക്കാനുള്ള നിവർത്തി കഴിഞ്ഞ തവണ ഒരു പ്രമുഖ ജന ചാനൽ പിണറായി വിജയന് രണ്ട് ശതമാനം കൊടുത്തിട്ടു എന്നെ പോലെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹമായി പിന്നീട് കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിനകത്തൊന്നും ഒരു അർത്ഥമില്ല എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സർവേകൾക്കെതിരെ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനും രംഗത്തെത്തി പണം നൽകുന്ന ആളുകൾക്ക് അനുകൂലമായാണ് സർവേ നടക്കുന്നത് വിശ്വാസം സർവേകളിലല്ല ജനങ്ങളിലാണെന്നും ജനകീയ കോടതി സി പി ഐ എമ്മിനെ തൂത്തെറിയുമെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു സർവേ നടത്തുന്ന ഏജൻസികൾക്കൊക്കെ തന്നെ സ്ഥാപിത താല്പര്യമുണ്ട് എന്ന് കോൺഗ്രസ് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം സർവേകളില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളിലാണ് വിശ്വാസം ആ ജനകീയ കോടതി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന വിധിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിധിയെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ആ ജനകീയ കോടതി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ സി പി എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയെ തൂത്തെറിയും എന്ന കാര്യത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സർവേകളിൽ
ജനങ്ങളുടെ അംഗീകാരം കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഭരണത്തിൽ വരും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേമത്ത് കോൺഗ്രസ് വോട്ട് കച്ചവടം നടത്തിയെന്ന ആരോപണവുമായി അന്നത്തെ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി വി സുരേന്ദ്രൻപിള്ള കെ പി സി സി സംസ്ഥാനതല നേതാക്കളാണ് വോട്ട് കച്ചവടം നടത്തിയത് ഘടകക്ഷികൾക്ക് സീറ്റ് കൊടുത്ത് വോട്ട് കച്ചവടം നടത്തി വഞ്ചിക്കുന്ന രീതിയാണ് കോൺഗ്രസ് പിന്തുടരുന്നതെന്നും പി സുരേന്ദ്രൻപിള്ള ആരോപിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വോട്ട് കുറഞ്ഞു പോയി ഇതെവിടെയായി ആർക്കാ അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് ഇത് ചുമ്മാ എന്തെങ്കിലും അങ്ങ് പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാൻ കാലാകാലങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഘടകക്ഷിക്ക് സീറ്റ് കൊടുക്കുക വോട്ട് കച്ചവടം നടത്തുക നേരെ എതിരാളികളുടെ അടുത്ത് ചങ്ങാത്ത ഉണ്ടാക്കുക വോട്ട് കച്ചവടം ചെയ്യുക ഇത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു സ്ഥിരം പരിപാടി ഇന്നും ഇന്നലെ തുടങ്ങിയല്ല കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ ചിഹ്ന പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരമാകുന്നു ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ ട്രാക്ടർ ഓടിക്കുന്ന കർഷകർ ചിഹ്നം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇന്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യൻ സെക്യുലർ പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥി ബേബിച്ചൻ മുക്കാടന്റെ പത്രിക പരിഗണിച്ചത് സ്വതന്ത്ര വിഭാഗത്തിലാണ് പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥിയും സ്വതന്ത്രനും ഒരേ ചിഹ്നം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥിക്കാണ് മുൻതൂക്കം ഇതോടെ ജോസഫ് വിഭാഗത്തിലെ പത്ത് സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കും ഒരേ ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും കേന്ദ്ര കേരള സർക്കാരുകളെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച കൊല്ലം ലത്തീൻ രൂപതയുടെ ഇടയലേഖനം മത്സ്യമേഖലയെ തകർക്കാനാണ് ഇരു സർക്കാരുകളുടെയും ശ്രമമെന്ന് ഇടയലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു ഇ എം സി സി കരാർ പിൻവലിക്കപ്പെട്ടത് ശക്തമായ എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് മാത്രമാണ് കോർപ്പറേറ്റുകൾക്കും സ്വകാര്യ കുത്തകകൾക്കും മേൽക്കൈ നൽകി നിലവിലുള്ള മത്സ്യമേഖലയെ തകർക്കാനുള്ള നിയമനിർമ്മാണം ഇതിനോടകം നടന്നു കഴിഞ്ഞുവെന്നും ഇടയലേഖനത്തിൽ പരാമർശമുണ്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് മാത്രമായി ഉണ്ടായിരുന്ന ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതി ലൈഫ് മിഷനിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കിയെന്നും ഇടയലേഖനത്തിൽ ആക്ഷേപമുണ്ട് ബ്ലൂ ഇക്കോണമി എന്ന പേരിൽ കടലിലെ ധാതു വിഭവങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ഖനനാനുമതി നൽകിയെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരായ ആരോപണം കൊല്ലം ലത്തീൻ രൂപതയുടെ കീഴിലുള്ള പള്ളികളിൽ രാവിലെ ഇടയലേഖനം വായിച്ചു സാധാരണക്കാരോട് കനിവില്ലാത്തവരാണ് പ്രതിപക്ഷമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതി പിരിച്ചുവിടുമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിനുദാഹരണമാണ് അഞ്ച് ലക്ഷം വീടുകൾ നിർമ്മിക്കും എന്നതാണ് എൽ ഡി എഫ് നയമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാല് ഭൂപതിവ് ചട്ടം ഭേദഗതി ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ദേവികുളം എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി എ രാജയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി അപ്പോൾ യു ഡി എഫിൻ്റെ സമീപനം എന്താ യു ഡി എഫ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ അധികാരത്തിൽ കഴിഞ്ഞാൽ ലൈഫ് മിഷൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കും ഇതാണ് അവരുടെ സമീപനം പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളോട് ഒരു കഴിവുമില്ല പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്കെതിരാണ് അവർ അതാണ് ഈ കാണുന്നത് യു ഡി എഫ് അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ പിണറായി വിജയൻ കൽത്തുറങ്കിലാകുമെന്ന് കെ സുധാകരൻ ഇരിക്കൂറിൽ യു ഡി എഫ് കൺവെൻഷനിലായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ കെ സുധാകരന്റെ പരാമർശം സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്ന് സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ പറയാനുള്ളത് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ബി ജെ പിയുടെ പത്രികകൾ തള്ളിയത് പരിചയക്കുറവ് കൊണ്ടാകാമെന്നും വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രതികരണങ്ങൾക്കില്ലെന്നും കാനം രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല എല്ലാ ദിവസവും ശബരിമല ഒരു വിഷയമാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഞങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു അവർക്ക് വിമർശിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഇല്ല ശബരിമല ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലാത്തത് രാവിലെ രാവിലെ അത് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നാടകം കളിക്കുന്നുവെന്ന് ബി ജെ പി ദേശീയ സെക്രട്ടറി വൈ സത്യകുമാർ ഭക്തരുടെ കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ ഒരു പരിഗണനയും കാണിക്കുന്നില്ല ഭക്തർ ഇതൊന്നും മറക്കില്ലെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇത് പ്രതിഫലിക്കുമെന്നും സത്യകുമാർ തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു സർക്കാരിനെതിരായ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു അറുപത്തി ഒൻപത് മണ്ഡലങ്ങളിലെ വോട്ടിരട്ടിപ്പ് വിവരങ്ങൾ കൂടി നാളെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് കൈമാറുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല താൻ സമർപ്പിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു മൂന്നര നാല് ലക്
പട്ടികയിലെ ക്രമക്കേട് സംബന്ധിച്ച് പ്രതിപക്ഷ തന്റെ പരാതിയിൽ ജില്ലാ കളക്ടർമാർ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ റിപ്പോർട്ട് നൽകി ഇരട്ട വോട്ടിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ തീരുമാനം നാളെ ഉണ്ടാകും ദീപക് മലയമ്മ വിശദാംശങ്ങളുമായി ദീപക് നാളെ കൂടുതൽ ഇത്തരത്തിൽ ക്രമക്കേടിന്റെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടാനിരിക്കുന്നു എന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറയുമ്പോഴാണ് ഇതിനോടകം തന്നെ പുറത്തുവിട്ടതിൽ കഴമ്പുണ്ട് എന്ന കണ്ടെത്തലിലാണോ ഇപ്പോൾ കളക്ടർമാർ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അനുജ നിലവിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് നൽകിയ പരാതി അനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം ഇരട്ട വോട്ടുകൾ സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിലായി വിവിധ ജില്ലകളിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പരാതി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കൃത്യമായ രേഖകൾ സഹിതമാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ സമീപിച്ചിട്ടുള്ളത് തുടർന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഇത് ജില്ലാ കളക്ടർമാരോട് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഒപ്പം തന്നെ റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്നുള്ള ആവശ്യവും മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ജില്ലാ കളക്ടർമാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് ഈ ഇരട്ട വോട്ട് പരാതിയിൽ പലയിടങ്ങളിലും അത്തരത്തിൽ കഴമ്പുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു അനുമാനത്തിലേക്കാണ് റിപ്പോർട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാളെ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ നടപടി ഈ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക ഉൾപ്പെടെ വന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇരട്ട വോട്ട് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു വോട്ടാക്കി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് മറ്റേത് അസാധുവാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സമീപനമായിരിക്കും സ്വീകരിക്കുക നേരത്തെ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ഒരു വിശദീകരണം വന്നത് അതിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ മായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അത്തരത്തിൽ രണ്ട് വോട്ട് ഒരാൾക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ള ഒരു വിശദീകരണമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അപ്പോഴും ചില ചോദ്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഒരാൾക്ക് തന്നെ നാലിടങ്ങളിൽ വോട്ടുള്ള കേസുകളൊക്കെ പ്രതിപക്ഷം ഉയർത്തിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത്തരത്തിൽ ഒരു കള്ളവോട്ടിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുമോ അതിനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ടോ തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഈ കാര്യത്തിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞത് ഇത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഗൂഢാലോചനയാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഏതായാലും ഈ കാര്യത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ഒരു തീരുമാനം നാളെ ഉണ്ടാകും ഇരട്ട വോട്ട് പരാതിയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ തീരുമാനം നാളെ ഉണ്ടാകും ജില്ലാ കളക്ടർമാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് റിപ്പോർട്ട് നൽകി പരാതിയിൽ കഴമ്പുണ്ട് എന്ന് കളക്ടർമാർ കണ്ടെത്തിയതായാണ് സൂചന ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ തുടരുന്നു പുന്നപ്രവയലാർ രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിൽ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി സന്ദീപ് വാജസ്പതി പുഷ്പാർച്ചന നടത്തിയ സംഭവം അത്യന്തം നീചമായ നടപടിയെന്ന് ജി സുധാകരൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലം അല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്തായേനെ കാര്യങ്ങളെന്നും തങ്ങൾ സംയമനം പാലിക്കുകയാണെന്നും ജി സുധാകരൻ പറഞ്ഞു അതിനിടയിൽ പുഷ്പാർച്ചന വിവാദത്തിൽ സന്ദീപ് വാജസ്പതിയെ പിന്തുണച്ച് ബി ഡി ജെ എസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി രംഗത്തെത്തി ആർക്കും കയറാവുന്ന സ്ഥലമാണ് പുന്നപ്രവയലാർ സ്മാരകം അതിൽ തെറ്റു പറയാൻ കഴിയില്ല ഈ വിഷയത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള വിവാദങ്ങൾ അനാവശ്യമാണെന്നും തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി കുറ്റനാട്ടിൽ പറഞ്ഞു പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ബി ജെ പിയുടെ പ്രകടന പത്രിക ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ പ്രകാശനം ചെയ്തു സർക്കാർ നിയമനങ്ങളിൽ മുപ്പത്തിമൂന്ന് ശതമാനം സ്ത്രീകൾക്ക് സംവരണം നൽകുമെന്നും ബംഗാളി കർഷകർക്ക് കിസാൻ നിധി നേരിട്ട് അക്കൌണ്ടുകളിൽ എത്തിക്കുമെന്നും വാഗ്ദാനം പെൺകുട്ടികൾക്ക് കെ ജി മുതൽ പി ജി വരെ സൌജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകും പൌരത്വ ഭേദഗതി ആദ്യ ക്യാബിനറ്റിൽ തന്നെ നടപ്പാക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ബി ജെ പി പ്രകടന പത്രിക സുവർണ ബംഗാളാക്കി മാറ്റുമെന്നത് കേവലം വാഗ്ദാനം മാത്രമല്ലെന്നും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു കേന്ദ്രത്തിലും സംസ്ഥാനത്തും എൻ ഡി എ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരുന്നതാണ് അസമിന്റെ സമഗ്ര വികസനത്തിന് നല്ലതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അസമിലെ ബഖാഖാത്തിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ അസമിനോട് ഇരട്ട അവഗണനയും ഇരട്ട അഴിമതിയും മാത്രമാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും നരേന്ദ്രമോദി असम की भाषा बोली संस्कृति खान पान वेशभूषा असम के मेले त्योहार ये सब ये सब हर हिंदुस्तानी का गर्व है हर हिंदुस्तानी को अभिमान करना
അസമിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തെ വഴിതിരിച്ചുവിടാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ശ്രമിക്കുന്നതായി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി കുറ്റപ്പെടുത്തി അസമിലെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും പരാമർശിക്കാത്ത ടൂൾ കിറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചത് ദിശാരവി അടക്കമുള്ളവർ അസം ഉൾപ്പെടുന്ന വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖലയെ ഭീകരവാദ പ്രവർത്തന മേഖലയാക്കിയെന്ന രീതിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രസംഗിച്ചത് അസംബന്ധമാണെന്നും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പറഞ്ഞു मेरी बहनों के हाथ देखे हैं उन्होंने जिनकी उंगलियां घिसी हुई हैं सख्त हो चुकी हैं जिनके छाले पड़ते हैं क्योंकि रोज हर रोज घंटों के लिए चाय की पत्तियां चुनती हैं क्या उन्होंने देखा है क्या उन्हों, उनको तब दुख नहीं हुआ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ വേദികളിൽ അണ്ണാ ഡി എം കെയെയും ബി ജെ പിയെയും കടന്നാക്രമിച്ച എം കെ സ്റ്റാലിൻ ബി ജെ പി കൂട്ടുകെട്ട് അണ്ണാ ഡി എം കെക്ക് തിരിച്ചടി ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു നരേന്ദ്രമോദിയുടെ അടിമയായാണ് സർക്കാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും തമിഴ്നാട്ടിൽ സീറ്റ് നേടാമെന്ന ബി ജെ പി മോഹം നടക്കില്ലെന്നും നോട്ടയ്ക്ക് താഴെ മാത്രമേ വോട്ട് ലഭിക്കൂവെന്നും സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു മഹാരാഷ്ട്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അനിൽ ദേശ്മുഖിന് പിന്തുണയുമായി എൻ സി പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ശരത് പവാർ അനിൽ ദേശ്മുഖ് അഴിമതി നടത്തിയെന്ന് കരുതുന്നില്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടതും നടപടിയെടുക്കേണ്ടതും മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഇത്തരം ആരോപണങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മഹാവികാസ് അഗാഡി സർക്കാരിനെ മറിച്ചിടാനാകില്ലെന്നും ശരത് പവാർ പറഞ്ഞു മഞ്ചേശ്വരത്ത് ബി എസ് പി സ്ഥാനാർത്ഥി കെ സുന്ദരയെ കാണാനില്ലെന്ന് പരാതി ഇന്നലെ വൈകിട്ട് മുതൽ ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ബി എസ് പി ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിന്റെ ആക്ഷേപം പത്രിക പിൻവലിക്കാൻ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരുടെ സമ്മർദ്ദമുണ്ടായിരുന്നതായി നേതാക്കൾ പറയുന്നു എനിക്ക് കുറെ ഭീഷണി ഭീഷണിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ നാട്ട് നാട്ടിൽ വന്ന് എൻ്റെ വീട് കുറച്ച് ബോർഡറാണ് അവിടെ യാതൊരു വീട് കുറെ വീടുകളില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭീഷണി എനിക്ക് നടക്കാൻ ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നല്ല പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ സുന്ദരയും കുടുംബവും ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നുവെന്ന് ബി ജെ പി നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി സുന്ദര നാളെ പത്രിക പിൻവലിക്കുമെന്നും ബി ജെ പി നേതാക്കൾ പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കെ സുരേന്ദ്രനെതിരെ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിച്ച സുന്ദര നാനൂറ്റി അറുപത്തിയേഴ് വോട്ടുകളാണ് നേടിയത് കെ സുരേന്ദ്രൻ എൺപത്തി ഒൻപത് വോട്ടിന് തോൽവി നേരിട്ടപ്പോൾ സുന്ദര നേടിയ വോട്ടുകൾ തിരിച്ചടിയായി എന്നായിരുന്നു വിലയിരുത്തൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് പേർക്ക് രോഗമുക്തി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ നാൽപ്പത്തി നാലായിരത്തി അറുനൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് സാമ്പിളുകളാണ് പരിശോധിച്ചത് നാല് ദശാംശം രണ്ട് ശതമാനമാണ് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് ആകെ മരണസംഖ്യ നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചായി രാജ്യത്ത് ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രതിദിന കോവിഡ് കണക്കാണ് ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് പോസിറ്റീവ് കേസുകളും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് മരണവുമാണ് രാജ്യത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് നിലവിൽ ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം മൂന്ന് ലക്ഷം പിന്നിട്ടു രോഗവ്യാപനം അതിരൂക്ഷമായ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കോവിഡ് നിരക്കാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഇരുപത്തിയേഴായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് പോസിറ്റീവ് കേസുകളും തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് മരണവും സംസ്ഥാനത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു മധ്യപ്രദേശ് പഞ്ചാബ് ഡൽഹി തമിഴ്നാട് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ഉയരുകയാണ് ഐ ലീഗിലെ കിരീട പ്രതീക്ഷകൾ സജീവമാക്കി ഗോകുലം കേരള എഫ് സി ഒരു മത്സരം മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ ഗോകുലം പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി മുഹമ്മദ് സ്പോർട്ടിംഗ് ക്ലബിനെ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് തോൽപ്പിച്ചാണ് ഗോകുലത്തിന്റെ മുന്നേറ്റം ഘാനതാരം ഡെനിസ് ആൻഡ് വി അഗ്യാരെയാണ് രണ്ട് ഗോളുകളും സ്കോർ ചെയ്തത് ഇരുപത്തിയേഴിന് ട്രാവ് എഫ് സിക്കെതിരെയാണ് ഗോകുലത്തിന്റെ അവസാന മത്സരം ഗോകുലത്തിന് പുറമെ ചോർച്ചിൽ ട്രാവ് എന്നീ ടീമുകൾക്കും ഇരുപത്തിയാറ് പോയിന്റ് വീതമുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെയുള്ള വിജയക്കണക്കിലെ മേധാവിത്വമാണ് ഗോകുലത്തിന് അനുകൂല ഘടകമാകുന്നത് റോഡ് സേഫ്റ്റി സീരീസ് ട്വന്റി ട്വന്റി കിരീടം സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ നയിച്ച ഇന്ത്യൻ ലെജൻസിന് ശ്രീലങ്ക ലെജൻസിനെ പതിനാല് റൺസിന് തോൽപ്പിച്ചു ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ നാല് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് റൺസ് എടുത്തു അറുപത്തിരണ്ട് റൺസ് എടുത്ത യൂസഫ് പട്ടാനും അറുപത് റൺസ് എടുത്ത യുവരാജ് സിംഗുമാണ് ഇന്ത്യക്കായി തിളങ്ങിയത് സച്ചിൻ മുപ്പത് റൺസ് എടുത്തു നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് റൺസ് എടുത്ത സനത് ജയസൂര്യയാണ് ശ്രീലങ്ക ലെജൻസിന്റെ ടോപ് സ്കോർ യൂസഫ് പഠാനും ഇർഫാൻ പഠാനും രണ്ട് വിക്കറ്റ് വ